Bom, o olhar da mulher negra para a política é fundamental. Acho que faz toda a diferença. É, observar o quanto que as mulheres pretas que puderam estar em espaços de poder têm feito né, grande diferença para a formulação de políticas públicas. E isso afeta e impacta diretamente a democracia brasileira. Eu preciso lembrar que foi Benedita da Silva que fez a lei que reconheceu as profissionais trabalhadoras domésticas. Isso é um avanço na nossa luta política de superação de todos os resquícios que a gente tem com relação à escravização do corpo preto. Considerando que contribuímos ativamente com a organização do trabalho na nossa sociedade, com o cuidado coletivo, seja o familiar ou o comunitário, a nossa não participação exemplifica muito como na nossa democracia diversas vozes são silenciadas enquanto algumas outras são amplificadas. Então acho que falar da participação de qualquer grupamento social, seja ele qual for, é, é efetivar a democracia. Mas falar da participação de mulheres negras é falar de um ponto também. Gostaria de exaltar né, a história das nossas ancestrais, porque hoje em dia, se temos um estado do Rio, é, é, do Rio de Janeiro, se temos a estrutura dinâmica que, que hoje vigora, a contribuição das mulheres negras é enorme. Seja para a dinâmica de produção de Brasil, ainda no período colonial escravista, então parte da cultura alimentar, o cuidado da saúde, que a gente tem até hoje, vem das nossas curandeiras, das nossas cozinheiras, mas também é, do ponto de vista da contribuição do papel social que nós cumprimos. Né? Então, é, é nítido o quanto que as mulheres negras contribuíram ativamente para a produção do Rio de Janeiro. As mulheres negras na política devem ter um protagonismo é, muito acentuado, porque nós talvez sejamos é, o corpo que mais carrega opressões e que mais carrega, por, na nossa trajetória de vida, as marcas desse processo de formação, de forja de um Brasil, é, de um capitalismo que é feito dessas opressões e a nossa denúncia, a nossa consciência e a nossa atuação política para as nossas e os nossos é uma atuação que vai movimentar efetivamente todo um contingente populacional de marginalizados, de oprimidos, que vai organizar as questões de fundo de raça, classe e gênero e, portanto, por isso é muito importante que mulheres negras ocupem esse espaço Bom, o Brasil ele é um retrato muito fiel dessas desigualdades quando olhamos para os parlamentos. Né? O parlamento brasileiro tem cerca de 15% de mulheres, quando no país a gente, nós mulheres somos quase 53% da população brasileira. E quando a gente faz o recorte de raça, isso ainda também é um, um pouco é, o, o reflexo de um país racista também. Além de misógino, machista é racista. Porque temos um, cerca de 56% da população de pretas e pardos. E essa população também não está dentro dos espaços de poder. O Senado, por exemplo, não chega a, dois, não chega a 1% de mulheres pretas. Justamente é, a não participação nas tomadas de decisão, né, essa marginalização da população negra, especialmente das mulheres negras, ela causa, sobretudo, muros. Né? A democracia do Brasil ela tem muros que a separam do seu próprio povo, da sua própria população. Então, muitas vezes, vários problemas que nos são cotidianos não são enxergados. Os espaços de poder, eles são um 2x a mulheres negras, trans, pobres. Mas isso formalmente, a, a, a estruturação, o esqueleto, o trânsito do poder é feito para que nós nos sintamos alijadas. Depois, na sua ocupação, ocupado por homens, cis, héteros, brancos, em geral, de classe média ou ricos, isso vai se configurando, se confirmando. É, então, 
Um exemplo, quando a gente vai tratar de um, uma questão aqui no Rio de Janeiro, que é a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro, a necessidade de retomar é, de emprego é, para gerar renda, para aquecer a atividade produtiva, no Estado do Rio de Janeiro, que é majoritariamente composto por mulheres negras é, e cujos territórios têm uma história de ocupação por milícias e até por é, facções criminosas, que são respostas à ausência de um poder que efetive a cidadania, omissão do poder estabelecido, nós precisamos falar de desenvolvimento econômico, social e humano pensando principalmente as necessidades das mulheres negras, pobres e periféricas. Eu vou dar até um exemplo é, que é, não é no campo do, do perfilamento das mulheres negras, mas para a gente entender direitos e deveres. Né? É direito e dever do cidadão ter um documento de identificação. É, e, e aí entra o desafio, né? qual é o acesso que a pessoa tem a essa documentação? E aí quando falamos de uma população que é extremamente marginalizada e vulnerabilizada, que é a população trans, esse direito não está garantido. É, quando falamos de pessoas com deficiência, especialmente deficiências visuais, essas pessoas não têm o direito a identificar seu próprio documento. É, ou, ou seja, o exercício da cidadania ele não deve homogenizar corpos, ele deve trazer o conceito de equidade, porque a partir da equidade você entende qual é o, o, o alvo que tem que ser feito daquela política pública direcionada. E não nos enganemos, política pública para setores sociais sempre foi feita historicamente, inclusive por esses que estão no poder. Bom, o primeiro desafio é entender que favela é cidade. A favela, a periferia, na verdade é ela que produz para a riqueza da, da cidade, para a riqueza territorial. A gente pensa hoje uma política pública que está no, no alvo, está né? no, no centro do debate, que é as câmeras nos uniformes do, dos policiais, as câmeras corporais. São Paulo está lá, aplicou, reduziu a letalidade, os agentes, inclusive, se sentem resguardados da sua atuação. Agora, aqui no nosso estado, as câmeras enfrentam um enorme desafio. E é esse o, 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 o lugar da, dos desafios e dificuldades de fazer política pública para a favela aqui no nosso estado. Pois há um plano, há um plano de extermínio em curso. Há o genocídio da nossa população armado que é, é, vai tanto para o seu braço armado, que é o, o, o extermínio diretamente dos nossos meninos e homens negros, mas há toda a cadeia do epistemicídio acadêmico, a não participação e inclusão social. Então tem sido muito difícil, como eu imagino que sempre foi, legislar, mas, não, não, mas isso não pode nos, nos frear, né? Então, é, eu acho que isso exige de nós, né, legisladores e legisladores do campo popular, democrático, principalmente com marcadores sociais é, muito evidentes, mais firmeza e mais trabalho. Porque a gente precisa fiscalizar mais. A gente precisa aí, acabar conhecendo mais o poder público, o funcionamento dessa casa, o funcionamento do executivo, precisa estar em mais diligência nas né, ruas, acompanhando. A gente precisa também, por conta da responsabilidade, ser, se configurar como espaços de acolhimento de muitas demandas, já que o poder público vira as costas para essas demandas, para essas necessidades.